നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന ഒരു മഹാമാരി നമ്മുടെ ലോകത്തെ ആകെ പിടിച്ച് ഉലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു മീറ്റിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനോ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പ് കോളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കോൺഫർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസുകളുടെ സാധ്യത നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഏകദേശം നൂറോളം ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്ക്രീനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്കറിയാം വാട്സാപ്പ് സ്കൈപ്പ് മുതലായവയിലൊക്കെ വീഡിയോ കോൾ ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചറുണ്ട് എന്നാൽ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വെറും നാല് പേരെ മാത്രമാണ് ഒരു വീഡിയോ കോളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരേ സമയം ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നൂറോളം ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്ക്രീനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ അവർക്കും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന അവർക്ക് കേൾക്കാം വീഡിയോയും പരസ്പരം കാണാം വേണമെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാം അതുപോലെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇതിലൂടെ സംഘടിപ്പിക്കാം നിങ്ങളൊരു സംഘടന നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പൊതു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്താനുള്ള അനുവാദമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഇത്തരം ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് സംവദിക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അതിലൂടെ എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്താമെന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ചുവന്ന നിറത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നത് എനേബിൾ ആക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ തുറത്ത ശേഷം അവിടെ സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പേജ് വരും ഇവിടെ നീല നിറത്തിൽ ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു പേജ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡിയിൽ ഒരു പാസ്വേഡും ഒരു നമ്പരും ആയിരിക്കും ആ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഐ ഡിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഈ ഭാഗത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിങ്ക് ആയിരിക്കും അയച്ചു തന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഈ ഒരു ചാറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു കോഡ് നമ്പറാണ് അയച്ചു തന്നെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം തൊട്ട് താഴത്ത ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും എൻ്റർ യുവർ മീറ്റിംഗ് പാസ്വേഡ് എന്ന് ചോദിക്കും ആ പാസ്വേഡ് നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു പേജ് വരും ഇവിടെ ജോയിൻ വിത്ത് വീഡിയോ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് സമയം കണക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ഓഡിയോ എന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലേക്ക് സംസാരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് വീഡിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ
നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കാം മെയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക അവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നൊരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതുപോലൊരു പേജ് വരും അവിടെ എസ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് നോ കൊടുക്കാം നോയോ എസ് ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് നവർത്തുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും ഇവിടെ പേര് അതിനുശേഷം ഒരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഒരു പുതിയ പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മൊത്തം എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം പാസ്വേഡ് ഇത്രയും നിബന്ധനകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാസ്വേഡ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പാസ്വേഡ് ഈ ഭാഗത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെ താഴെ കൺഫേം പാസ്വേഡ് എന്ന ഭാഗത്തും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗത്തും പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ കണ്ടിന്യൂ എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ പേജ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരാം ആപ്ലിക്കേഷനത്ത് സൈൻ ഇൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പുതിയ പാസ്വേഡും കൊടുത്ത ശേഷം സൈൻ ഇൻ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക അല്പസമയം കണക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോഡിങ് കാണിച്ചിരിക്കും അതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിജയകരമായി ഇതിനകത്തൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് മൈ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി പി എം ഐ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് എനേബിൾ ആക്കുക അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടാകും മുകളിൽ കണക്ടിങ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിജയകരമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഒക്കെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ ഡി ആണ് ഈ ഐ ഡിയും ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു നമ്പരും അതുപോലെ ഈ ഒരു പാസ്വേഡും അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു മാർഗമുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും താഴെ ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലൊന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് വാട്സാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഓ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഐക്കൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വാട്സാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ആ വാട്സാപ്പ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് തുറന്നു വരും അവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവർക്ക് ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ആ ലിങ്കിൽ അവർ കാട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലേക്ക് അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻവൈറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്ത ശേഷം പാർട്ടിസിപ്പൻസിനകത്ത് കയറി ശേഷം അവിടെ ഇൻവൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സാപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ആ ലിങ്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ആവാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അതായത് ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് അതായത് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലൊന്ന് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ പുട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് അത് ഓണായി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കൊടുത്ത കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ആയി അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ചാറ്റിൽ കയറണമോ വേണ്ടിവെന്ന് നിങ്ങൾ